Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Ich bin gerade zurück von einer längeren Auszeit und ich war unterwegs auf dem Jakobsweg und ich empfand das als so wertvoll, dass ich jetzt diese Yoga-Sequenz für euch so gestalten möchte, dass es eine Auszeit sein kann für jeden ein bisschen in seiner Art und Weise. Die Praxis ist körperlich relativ fordernd. Dieses körperliche gefordert sein kann aber sehr, sehr positiv sein. Wir haben viele Twists drin, mit denen man loslassen kann. Und die Idee ist, dass wir dabei einen Raum entstehen lassen. Also für dich, wo du sein kannst, wo du loslassen kannst und Danach können Dinge sich wie von alleine lösen und du hast nochmal ein neues Empfinden dafür, wer du bist. Ganz viel Freude mit dieser Praxis. Namaste. Starte in der Position des Kindes, die Kniematten breit, die Arme nach vorn oder nach hinten. Und dann komme an, bitte auf der Matte, bei deiner Praxis und es ist deine Praxis und jetzt deine kleine Auszeit und du beginnst damit, den Atem zu vertiefen, ohne Stress, einfach mehr Raum. und ohne große Anstrengung beginnst du loszulassen, die Ideen von dem, was noch wichtig ist, was vielleicht heute schon war. Auch die Idee davon, wie irgendetwas sein müsste, wie du sein müsstest. Welle um Welle, lass los, was immer auch hochkommt. Und langsam kann es stiller und leerer werden. Und deine kleine Auszeit wird eingeleitet. Komme nun bitte nach oben in einen Fersensitz. Du kannst hinten die Füße aufgestellt haben oder die Zehen lang. Bringe die Hände bitte vor dein Herz. Der Atem fließt weich und tief und warum ist eine Auszeit für dich wichtig? Hast du etwas, wovon du Abstand brauchst? Ein Problem, wo du nicht weißt, wie du es lösen sollst, in welche Richtung du gehen sollst? Sei dir einfach einmal deiner Intention bewusst. Warum möchtest du diese Auszeit für dich? Und dann gib diese Intention, deine Frage oder was immer es ist, ins Große, ins Universum. Setze dann die Hände vor dir auf. Komme in den Vierfüßlerstand an den Mattenanfang und mit dem Einatmen in ein geführtes Hohlkreuz, mit dem Ausatmen in den Katzenbuckel, den Rücken neutral ausrichten, den linken Fuß lang hinten aufstellen, den rechten dazu, dann bist du in der Plank Pose und komme von hier in den herabschauenden Hund. Erde deine aufgefächerten Finger gut, borge deine Knie ein bisschen, einmal schieb den Po hoch, komme fast in ein Hohlkreuz und dann die rechte Ferse erden. Beide Knie wieder etwas beugen, den Po hoch, schieben dabei den Bauch etwas nach innen ziehen und dann die andere, die linke Ferse erden. Letztes Mal die Knie beugen, Po hoch schieben, aus dem Inneren heraus beide Beine strecken. Nun, wie in einer Welle, fließe nach vorne in die Plank Pose und dann komm bitte zurück in den herabschauenden Hund. Noch zweimal, wie in einer Welle mit langsam, tiefem Atem kommst du in die Plank Pose. Zurück in den herabschauenden Hund. 
Und ein letztes Mal, wie in einer Welle, fließt du nach vorne, als würdest du es zum ersten Mal machen in die Plank Pose und ausatmen, lege dich ganz ab auf der Matte. Mach deine Zehen lang, verschränke die Finger hinter dem Rücken und mit dem Einatmen rolle deine Schultern nach vorne und nach oben, dann nach hinten, komm hoch. Suche deine langen Füße zu erden. Dich von allem, was dich normalerweise bindet und hält, zu befreien. In deinem Bewusstsein generiere Raum, Weite und fühle diese Weite in deinem Körper. Und dann setz deine Hände auf, komm in eine langgezogene Position des Kindes. Atme hier ein und ausatmen, komme zurück in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Ausatmen laufe nach vorn zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge einatmen, Vorbeuge ausatmen. Du kannst immer die Knie auch ein bisschen beugen. Zieh dich noch mal ganz lang nach vorn mit dem Einatmen. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte. Erde die Füße und einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Und ausatmen, die Hände vor dein Herz. Weiter atmen, ein, die Arme über den Kopf. Ausatmen, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, linkes Bein weit nach hinten setzen. Das linke Knie weich ablegen und einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Beuge die Arme und greife mit den Händen die Ellenbogen und an der Stelle ist bitte der linke Unterarm oben. Zieh die Beine energetisch zueinander, nimm den Bauch nach innen und hoch, lehn dich rüber nach rechts. Du kannst vielleicht die linke Leiste und Flanke spüren. Mit dem Einatmen komm zurück nach oben, setze die linken Fingerkuppen auf. Streck den rechten Arm nach oben zur Decke und drehe den rechten Fuß ein kleines bisschen auswärts. Einmal noch einen. Ausatmen, rechter Unterarm sinkt tief. Fließend, rechter Arm wieder hoch, ganz weit. Ausatmen, rechter Unterarm tief. Einatmen, rechter Arm wieder hoch. Bleibe hier, zieh die Beine isometrisch zueinander, sinke tiefer mit dem Becken, ganz in die Weite, ganz in den Moment, den du noch nicht kennst, Ohren weit. Dich der Magie des Moments öffnen und damit auch der Magie des Lebens. Einmal noch ein. Ausatmen, dreh dich bitte zurück, rechter Fuß wieder gerade, linkes Knie kommt hoch und dann beginne langsam dein rechtes Bein zu strecken und dabei den rechten Fuß etwas zu flexen, das heißt, es ist die Ferse auf der Matte. Einmal noch ein. Rechtes Bein wieder beugen im rechten Winkel und von hier zurückkommen in den herabschauenden Hund. In die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Deine Variante ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana aus und einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund, den Atem voll ausschöpfen, ausatmen, herabschauender Hund. Hebe dein linkes Bein nach hinten oben heraus mit dem Einatmen, ausatmen, setze den linken Fuß nach vorne, weiter Schritt und stell den rechten Fuß auf, parallel zum hinteren Mattenrand. Laufe mit den Händen gleich rüber, weiter noch nach rechts. Und dann beuge dein rechtes Knie, dreh den rechten Fuß nach hinten, strecke dein linkes Bein. Becken sinkt tief. Und von hier hebst du dein Becken wieder, läufst zurück zum linken Fuß für eine Pajvakonasana Variante. Die rechte Fußkante aufstellen, linke Fingerkuppen an der Innenseite, rechte Hand an der Hüfte. Zieh dich lang, öffne dich, rechter Arm geht hoch. Schlüsselbeine weit, Herz weit. Lässt du alles hinter dir. Es ist, als würdest du dich in diesem Moment von allem, was du normalerweise bist und glaubst, befreien. Ausatmen, setzt die rechte Hand auf die Matte, rechte Ferse kommt hoch. Einatmen, rechter Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge. 
Ausatmen, Vorbeuge. Erde deine Füße und einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Einatmen, Arme weit über die Seite hoch. Ausatmen, Vorbeuge und mit ganz tiefem Ausatmen werde leer. Halbe Vorbeuge mit dem Einatmen. Ausatmen, rechtes Bein weiter nach hinten setzen, das rechte Knie auf der Matte ablegen. Einatmen, komm hoch und bring die Arme über den Kopf. Beuge die Arme und die Hände greifen die Ellenbogen, diesmal ist der rechte Arm vorn. Zieh dich so ein bisschen raus aus dem Becken hoch und dann lehn dich rüber nach links. Überrasche dich selbst, wie langsam und weit du atmen kannst. Wenn du das nächste Mal einatmest, kommst du wieder nach oben, bringst die rechten Fingerkuppen auf die Matte, den linken Arm hoch, drehst den linken Fuß etwas auswärts. Mit dem Ausatmen bring den linken Unterarm tief an die Innenseite des Beines links und einatmen, dehn dich aus. Ausatmen, du sinkst wieder ein bisschen nach innen zu dir und dann wirst du wieder ganz weit mit dem Einatmen. Ein letztes Mal ausatmen tief, einatmen weit, bleibe einen Moment, zieh die Beine isometrisch zueinander, sinke vom Becken an Hauch tiefer, löse deinen Kiefer. Einmal noch ein, linke Hand auf die Matte bitte, linker Fuß gerade, rechtes Knie kommt hoch und dann streckst du langsam dein linkes Bein, aber flex dabei den linken Fuß ziehst den linken Oberschenkel rein in die linke Hüfte und dann bitte das Knie beugen, deinen Weg finden in den herabschauenden Hund und mit einer weiten Welle einatmen in die Plank Pose, ausatmen ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana, Cobra oder heraufschauender Hund herzweit. Rippen nach innen, herabschauender Hund. Und mit dem Einatmen bitte dein rechtes Bein hinten herausheben. Ausatmen, rechter Fuß kommt nach vorne, weiter Schritt, den linken Fuß aufstellen, parallel zum hinteren Mattenrand, dann läufst du rüber, gleich weiter nach links, drehst den linken Fuß noch etwas auswärts, beugst das Knie, genau, rechtes Bein gestreckt für einen Moment. Die Hände wieder aufsetzen, Becken hoch rüberlaufen nach rechts in eine Pajvakonasana Variante. Rechte, rechte Hand innen am rechten Fuß, linke Hand an der Hüfte. Zieh dich lang, öffne dich, linker Arm geht hoch. Und während du deinen linken Fuß in die Matte drückst, dich erinnerst, es ist deine Auszeit. Und das Schöne ist, du darfst darin alles vergessen, alles loslassen. Einmal noch ein und ausatmen, linke Hand geht zurück auf die Matte, linke Ferse kommt hoch, Achtung, einatmen, linker Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge und ausatmen, Vorbeuge. Drücke deine Füße fest in die Matte und einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf, aus die Hände vor dein Herz. Erde deinen rechten Fuß gut, verschränke die Finger hinter deinem linken Oberschenkel und beginne dein linkes Bein nach vorne zu strecken. Rechter Fuß drückt in die Matte, während du dich lang nach oben hin suchst zu befreien. Beuge langsam das linke Bein, greif mit der rechten Hand die Außenseite vom linken Knie. Zieh dich lang, dreh nach links, linken Arm gegebenenfalls nach links strecken oder er bleibt an der Hüfte. Die Balance zu halten fordert dich ein bisschen, ist auch gut, dann kann sich dein Geist beruhigen. Einatmen, dreh dich zurück in die Mitte. Ausatmen, bring den linken Knöchel über dein rechtes Knie, rechte Hand am Fuß, linke Hand am Knie. Becken ein bisschen absenken, atmen. Drücke den rechten Fuß mit dem Einatmen, komm hoch, bringe die Arme über deinen Kopf, 
Ziehe dein linkes Knie zur Brust, verlagere das Gewicht des Oberkörpers nach vorn, mach einen weiten Ausfallschritt zurück, Ferse bleibt oben, Arme über den Kopf. Bringe die Hände vor dein Herz, lehne dich nach vorn, dreh nach rechts, linker Ellenbogen außen am Oberschenkel. Wenn die Stabilität zu sehr wankt, kannst du auch dein linkes Knie absenken. Bleibe in Verbindung mit deinem Atem. Im Twist bringst du dich aus, nicht nur körperlich, auch geistig. Mit dem Einatmen dreh dich bitte unten heraus, setz die Hände auf. Mit dem Ausatmen zieh den linken Fuß ein bisschen nach vorn für Page, Votanasana. Beginne dein rechtes Bein zu strecken. Während du deine Füße erdest, überrasche dich selbst. wie viel Raum du haben kannst zum Atmen. Und indem du dich ganz öffnest, können kleine neue Details wahrgenommen werden. Wenn du den rechten großen Zehnballen erdest, was passiert? Wenn du dir vorstellst, du würdest beide Waden so einen Tick zur Mittellinie ziehen, ne, kannst du den kleinen Effekt, Effekt fühlen und dich davon noch überraschen lassen. Gut, und dann beuge bitte das Bein wieder und finde deinen Weg in den herabschauenden Hund. In die schiefe Ebene kommen mit dem Einatmen, Ausatmen ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana. Cobra oder heraufschauender Hund einatmen. Ausatmen, herabschauender Hund. Bitte dein linkes Bein hinten herausheben und die Hüfte langsam öffnen, die linke Ferse mehr in Richtung Gesäß ziehen. Rechte Flanke ein bisschen heben. Jupp. Einatmen, das Bein wieder strecken. Linker Fuß kommt nach vorne zwischen die Hände. Stell den rechten Fuß auf für den Krieger Nummer 2. Erde deinen Fuß und einatmen, komm hoch. Krieger Nummer 2. Während du deine Füße erdest und atmest, dir vorstellen, dass du in einem weiten, freien Feld stehst, das du noch gar nicht kennst. Frei von allem, verschränke die Finger hinter deinem Rücken, hebe dein Herz und dann senke dich ab vorbei am linken Bein und lass dich ein auf deine Zeit hier die zeitlos wird, wenn du ganz im Moment bist. Löse nun deine Hände, setze die Fingerkuppen auf, rechte Ferse kommt hoch, Achtung, einatmen, rechter Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge, ausatmen, Vorbeuge. Drücke die Füße in die Matte, einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände vor dein Herz. Erde nun deinen linken Fuß gut und verschränke die Finger hinter deinem rechten Oberschenkel. Nimm dir Zeit. Es ist deine Auszeit und der eine ist schneller und der andere braucht so ein bisschen, um sich einzurichten. Dann bitte das rechte Bein langsam beginnen zu strecken. Während du den linken Fuß in die Matte drückst, such noch mal länger zu werden. Beuge jetzt langsam dein rechtes Bein, halte mit der linken Hand dein Knie, zieh dich lang und dann dreh rechte Schulter nach hinten, optional rechter Arm nach hinten. Du kannst mit dem rechten Knie auch ein bisschen gegen deine linke Hand drücken. Und mit dem Einatmen dreh dich zurück in die Mitte. Bringe den rechten Knöchel über dein linkes Knie, linke Hand an den Fuß, rechte Hand ans Knie. Eine stehende Hüftöffnung. Manchmal in der Auszeit äh, passieren dann Dinge, von denen wir sagen würden, die mögen wir und manche mögen wir nicht. Aber das Tolle ist, dass der Rahmen so anders sein kann, dass das für dich gar nicht so relevant ist. Es ist einfach was, es ist jetzt, atme. Drücke den linken Fuß, komm hoch, bring die Arme über den Kopf, rechtes Knie zur Brust. 
in Zeitlupe machst du deinen weiten Ausfallschritt nach hinten zurück. Alanasana. Bringe die Hände vor dein Herz, lehne dich nach vorn, zieh dich erst lang, dreh bitte nach links, rechter Ellenbogen außen an dein linkes Knie. Mache dein rechtes Bein stark, Ansatz vom linken Oberschenkel tief sinken lassen. Löse den Kiefer. Und mit dem Einatmen dreh dich unten heraus, setz die Hände auf, zieh den rechten Fuß ein Stück nach vorne, beginne dein linkes Bein zu strecken. Wenn es sich ganz streckt, wunderbar. Du kannst immer natürlich die Hände auch auf Blöcke legen. Und überrasche dich mit Raum im Atem. Durch den Atem ist es, als würdest du die Raumzeit biegen. Ein weites, leeres Feld für dich, was dich befreit von allem, was du sonst bist, tust. Erkundest du sehr pur den Augenblick, wenn du den linken großen Zehnballen erdest, die Waden so ein klein wenig zur Mittellinie ziehst. Und dann zieh dich bitte noch mal lang mit dem Einatmen, Ausatmen, finde deinen Weg in den herabschauenden Hund. Eine weite Welle in die Plank Pose mit dem Einatmen, Ausatmen, ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana, Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund, Ausatmen, herabschauender Hund. Hebe nun mit dem Einatmen dein rechtes Bein hinten heraus, öffne die Hüfte, beuge langsam das rechte Bein und schau, dass du in der linken Flanke nicht einbrichst. Es lohnt sich, auf die so ein bisschen zu heben. Und dann strecke das rechte Bein wieder, rotiere es ein, setz den Fuß nach vorne für den Krieger Nummer 2. Den linken Fuß parallel zum hinteren Mattenrand aufsetzen, einatmen, komm hoch. Die Füße geerdet, bist du präsent. Es ist deine Raumzeit, die sich ausdehnt. Verschränke die Finger hinter deinem Rücken und öffne dein Herz für den Moment und dann tauchst du ein. Sinkst tief mit dem Oberkörper vorbei am rechten Bein. Ja, und tauch mal ein in das, was du sonst nicht wahrnimmst, fühlst. Und dann löse langsam die Hände unten, rechts und links, neben dem rechten Fuß, linke Ferse, kommt hoch, Achtung, einatmen, linker Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge. Tiefer ausatmen, Vorbeuge. Drück deine Füße fest in die Matte und einatmen, komm hoch, Arme über den Kopf. Ausatmen die Hände vor dein Herz. Tadasana, die Berghaltung, stehst du und machst eine kleine Pause in deiner Auszeit auf deinem Weg. Indem du die Füße bewusst erdest, bist du präsent. Mit weitem Atem dehnst du die Raumzeit in eine Weite, die für dich neu ist. In eine Tiefe, die du vielleicht noch nicht kennst. Und dann erdest du bitte wieder deinen rechten Fuß und ziehst das linke Knie zu dir heran. Entweder verschränkst du nochmal die Hände hinter deinem linken Oberschenkel wie eben oder du greifst mit deiner linken Hand den großen C und zwar mit Zeigefinger und Mittelfinger oder die Außenkante vom linken Fuß. Beginne dein linkes Bein bitte nach vorne auszustrecken. Drücke den rechten Fuß fest in die Matte, um länger zu werden. Ja, ganz schön. Langsam beuge dein linkes Bein, du lässt es dazu los, bringst die Arme über den Kopf und machst nochmal einen weiten Ausfallschritt nach hinten zurück. 
Wieder bringst du die Hände vor dein Herz, lehnst dich nach vorne, eine zweite Runde, dreh nach rechts. Die Drehungen und die Twists helfen dir, dich von allem Möglichen zu befreien. Mit dem Einatmen dreh dich unten wieder heraus, setz die Hände auf, zieh den linken Fuß ein bisschen nach vorne. Wir wollen ins gedrehte Dreieck kommen, wenn du das rechte Bein langsam streckst. Zieh dich erst ganz lang, setze die linke Hand an die Innen- oder Außenseite vom rechten Fuß, rechte Hand an die Hüfte, die du etwas zurückziehst. Schenke dir neuen Raum, in dem du lang wirst in den Flanken. Rechte Schulter rollt über die linke, rechter Arm geht hoch. Und obwohl die Stellung eher fordernd ist, kannst du sie ganz so machen, wie du es machst, so dass es wirklich der Raum und die Zeit ist für dich. Einmal noch ein. Ausatmen, dreh dich zurück, bitte komme in den herabschauenden Hund. Mit dem Einatmen wieder die Welle in die schiefe Ebene. Ausatmen, Chaturanga Dandasana oder ganz zum Boden. Einatmen, Cobra oder heraufschauender Hund. Ausatmen, herabschauender Hund. Linkes Bein hinten herausheben, die Hüfte öffnen, richtig weit. Dann das linke Bein beugen und erste Option, du bleibst hier. Zweite Option, du setzt den linken Fuß hinter dir auf für Wild Thing. Leg die linke Hand auf dein Herz, hebe und öffne dein Herz. Linken Arm am Ohr vorbei, dich in die Weite hinein wirklich befreien, als würdest du es zum ersten Mal machen. So offen bist du. Von hier deinen Weg zurückfinden in den Hund, in den Herabschauenden und dann mit dem Einatmen gleich den linken Fuß nach vorne setzen, zwischen die Hände, den rechten Fuß nochmal aufstellen, parallel zum hinteren Mattenrand. Linke Hand geht an die Innenseite vom linken Fuß bzw. richtig unten durch geht der linke Arm und du drückst mit der linken Schulter gegen dein Schienbein. Sehr, sehr gerne. Bleib hier. Das ist schön. Du kannst dich hier entfalten. Oder du bindest. Bringst den linken Arm richtig tief, die rechte Hand nach hinten. Vielleicht können die Hände sich treffen und wenn es nicht geht, benutzt du einen Gurt oder ein Handtuch, um das Ganze zu binden. Rolle die Schultern zurück. Weite deine Ohren. Dein Bewusstsein, deine Auszeit. Einmal noch ein. Bitte langsam lösen. Rechte Ferse kommt hoch. Achtung, einatmen. Rechter Fuß geht nach vorne. Halbe Vorbeuge. Aus, Vorbeuge. Erde deine Füße und einatmen. Komm hoch, die Arme gehen über den Kopf. Aus, bringe die Hände von deinem Herz. Nun erde deinen linken Fuß, entweder verschränkst du die Finger wieder hinter dem Oberschenkel oder greifst mit Zeigefinger und Mittelfinger deinen rechten großen Zeh mit der rechten Hand oder die Außenkante vom Fuß. Nimm dir Zeit, das rechte Bein zu strecken. Drücke den linken Fuß in die Matte, zieh dich lang. Gut, langsam lösen das Bein beugen, die Arme gehen über den Kopf, wieder einen weiten Ausfallschritt nach hinten zurück. Alanasana, bringe die Hände vor dein Herz, lehn dich nach vorn, dreh nach links, rechter Ellenbogen außen am linken Oberschenkel. Löse deinen Kiefer. Und mit dem nächsten Einatmen drehe dich unten heraus, setze deine Hände auf, zieh den rechten Fuß etwas nach vorn und nach außen. Für das gedrehte Dreieck beginnst du das Bein zu strecken. Suche erst neuen Raum, neue Länge. Bringe dann die rechte Hand an die Innen- oder Außenseite vom linken Fuß, die linke Hand an die Hüfte. Dehne dich unglaublich aus und vielleicht geht der linke Arm hoch. Guck doch mal, ob du die rechte Hüfte wieder ein bisschen heben und die linke ein bisschen nach unten ziehen kannst. Löse deinen Kiefer. 
einmal noch ein. Und ausatmen, die linke Hand bitte zurück auf die Matte bringen, in den herabschauenden Hund kommen. In die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ganz zum Boden oder Chaturanga dann das danach aus. Cobra oder heraufschauender Hund ein. Ausatmen, herabschauender Hund. Und nun bitte dein rechtes Bein nach hinten oben herausheben, die Hüfte in die Weite öffnen, dich komplett neu entfalten. Rechtes Bein beugen. Rechter Fuß geht jetzt hinter dich, gegebenenfalls in Wild Thing. Schieb dein Becken hoch. Öffne dein Herz, rechter Arm am Ohr vorbei. Und von hier deinen Weg zurückfinden in den herabschauenden Hund. Und der rechte Fuß kommt dann relativ zügig nach vorne zwischen die Hände. Stell den linken Fuß auf parallel zum hinteren Mattenrand. Rechter Arm geht an die Innenseite vom Bein und durch. Und du kannst erstmal nur dagegen drücken mit der Schulter gegen dein Schienbein und dich auf jeden Fall entscheiden, hier zu bleiben. Gut, die nächste tiefere Variante ist das Binden. Rechter Arm, Schulter gehen tief hindurch, linker Arm nach hinten und die Hände suchen und finden einander. Schau, dass du dabei die rechte äußere Hüfte unten reinziehst, dass du die Seiten des Körpers lang ziehst und deine Schulter nach hinten öffnest. Ja. Einmal noch ein. Und dann langsam lösen bitte und deinen Weg finden mit der linken Ferse hoch und dann kommt der linke Fuß nach vorne, halbe Vorbeuge, ausatmen, Vorbeuge. Drücke die Füße in die Matte und einatmen, komm hoch durch den Druck der Füße. Bringe die Hände vor dein Herz mit dem Ausatmen, bleibe einen Moment. Und während du mit den Füßen den Boden berührst, dadurch präsent bist, liebevoll dem Bewusstsein den Raum geben, wirklich in ganz neue Ebenen vorzudringen, auch mal weg von allem, was du kennst, in die Weite, in die Unendlichkeit. Dennoch bleibst du dabei gut geerdet. Okay, nun erde deinen rechten Fuß erneut, greife noch einmal mit beiden Händen dein linkes Knie, das du hältst. Erste Option, so wie vorhin, mit dem gebeugten Knie findest du noch einmal die Drehung. Zweite Option, du greifst mit der rechten Hand die Außenkante von deinem Fuß und bringst die linke Hand an die Hüfte. Beginnst, das linke Bein ein Stück zu strecken oder ganz. Zieh dich lang in den Flanken, roll die linke Schulter nach hinten und dann strecke deinen linken Arm nach hinten. Manchmal braucht es Zeit, sich hier einzufinden. Manchmal will man schnell wieder raus, aber halte noch zwei Atemzüge. Und mit dem nächsten Einatmen dreh dich zurück in die Mitte, setze deinen linken Fuß neben dem rechten Fuß auf. Tadasana. Linken Fuß gut erden, rechtes Bein beugen, rechtes Knie zu dir heranziehen. Wieder gerne mit dem gebeugten Bein die Variante oder greife mit der linken Hand die Außenkante vom rechten Fuß Beginne, das rechte Bein zu strecken. Dabei die rechte äußere Hüfte runter bewegen. Während du den linken Fuß in die Matte drückst, dehne dich aus. Roll die rechte Schulter nach hinten. Bring den rechten Arm gegebenenfalls auch nach hinten. Ja. Und auch wenn das keine leichte Stellung ist oder gerade deshalb, kannst du sehr zu dir kommen. Weil alles andere spielt jetzt keine Rolle mehr, außer der Moment. Einatmen, dreh dich zurück in die Mitte. 
Strecken die Hände an die Hüfte, rechten Fuß neben dem linken absetzen und dann Tadasana. Einatmen, bring die Arme noch einmal weit über die Seite hoch. Ausatmen, Vorbeuge. Bleibe entweder so in der Vorbeuge oder bringe deine flachen Hände unter deine Füße. Von deinen Füßen beginne muskuläre Kraft so hoch zu ziehen ins Becken, dass die Sitzknochen ein bisschen höher kommen und der untere Rücken etwas mehr in die Lösung fließen kann. Bleibe in deiner Präsenz. Überrasche dich selbst, wie tief und langsam du ausatmen kannst. Das mit dem Atem ist auch wichtiger als die Frage, wie tief du kommst, viel wichtiger. Löse die Hände, die Fingerkuppen, zieh dich lang, 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 lang nach vorne. Ausatmen, tritt zurück in die Plank Pose, komme in den herabschauenden Hund. Und nur für einen Moment einen tiefen Einatmen hier. Und dann bitte deine Knie absetzen, ein bisschen nach vorne kommen. Wir wollen uns erstmal auf die Fersen setzen, in den Fersensitz. Und nun deine Hände bitte nach hinten bringen. Mal in der Variante, wo du die Hände, die Finger nach hinten drehst, um die Schultern in dieser anderen Weise zu öffnen. Wenn es dir möglich ist, heb dein Becken ein bisschen, schieb die, dein Steißbein diagonal nach vorn. Und komm zurück auf die Fersen, nimm nun die Füße etwas auseinander für Virasana. Kannst du dich auch auf dem Block setzen, aber zwischen die Füße. Schau einmal auf deine Füße, versuch sie nicht zu verdrehen. Sie sind so lang wie möglich und die Zehen sind aufgefächert. Drücke die Zehennägel in die Matte und wieder setze die Hände hinter dir auf. Komme in der nächsten Stufe auf die Unterarme. Und wenn du erhöht sitzt, geh bitte nicht tiefer. Dann bleibst du hier. Eine schöne Gegenbewegung zu dem, was wir gemacht haben. Wenn es weitergeht für dich, dann leg dich ganz ab. Du kannst die Arme auch hinter den Kopf bringen und die Ellenbogen wieder greifen. Zieh die fliegenden unteren Rippen ein bisschen nach innen. Und durch die Weite deines Atems ja, biegst du die Raumzeit und erschaffst etwas für dich, wo du frei bist, weg von allem. Und hier brauchst du auch nicht mehr nachdenken über Probleme und Fragen. Die Fragen verschwinden im Sein. Und dieses Sein erfüllt dich so sehr, dass so viele andere Dinge gar nicht mehr von Bedeutung sind. Und komme langsam hier bitte wieder heraus, nach oben. Mhm. Gut, bitte in den Vierfüßlerstand, so eine kleine Zwischenbewegung, damit die Achillessehne sich dran gewöhnen kann, die Füße aufstellen. Einmal ein geführtes Hohlkreuz kommen, einmal einen ganz weichen Katzenbuckel, Rücken wieder neutral. Linken Fuß lang hinten aufstellen, rechten Fuß dazu, ein letzter herabschauender Hund. Mit dem Ausatmen laufe nach vorne zu den Händen. Von hier beuge deine Knie, komme bitte zum Sitzen für Bada Konasana, bring deine Fußsohlen zusammen. Zunächst setze die Fingerkuppen hinter dir auf 
Und wenn du einatmest, drücke mit deinen Knien gegen einen imaginären Widerstand und wenn du ausatmest, von den inneren Oberschenkeln verlängere in deine Knie. Genieß deinen Atem. Bleib gerne hier oder greife mit deinen Händen deine Füße, öffne die Füße und sinke graduell tiefer in die Stellung. Einmal noch überrasche dich selbst darin, wie langsam du atmen kannst. Wie dich der Atem in ganz andere Dimensionen und Räume bringt. Und dann komm bitte langsam zurück nach oben mit den Händen Hilft dir, die Knie zusammenzubringen. Strecke deine Beine nach vorne aus. Schüttel sie ein bisschen aus. Und dann komm in eine angenehme Sitzhaltung, in der du meditieren kannst. Ja, bleib ruhig hier. Alles gut. Und ähm, wenn du dich gut eingerichtet hast, schließe deine Augen. Indem du deine Sitzknochen erdest, kannst du zum einen ein bisschen was loslassen, zum anderen bleibst du präsent. Mit dem Einatmen richte dich natürlich auf und mit dem Ausatmen lass die Haut weich werden. Und bitte lasse alle Konzepte und Ideen, wie Meditation sein müsste, los. Egal, ob du denkst oder nicht denkst. Kannst du einfach mal hier sitzen und sein. Es fließen lassen, fühlen. Ich bin ein paar Momente still. Nun, wenn du möchtest, bleibe noch ein bisschen sitzen oder lege dich auf den Rücken für die Endentspannung Shavasana. Du kannst deine kleine Auszeit jetzt noch so lange verlängern, wie du das möchtest. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ganz toll, dass du dabei warst. Namaste.